శ్రీ సన్నిధి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈథర్ ఇదరి బాడీ దాని యొక్క రహస్య పనితీరులను గురించి తెలుసుకుందాం ఈథర్ అన్నది ఒక ఇంగ్లీష్ పదం తెలుగులో కూడా ఈథర్ అని వాడుతూ ఉంటారు ఈథర్ అని నౌన్ ఇంగ్లీష్లో అంటే ప్రాణమయ శరీరము అని శరీరాల్లో ఒక రకము ప్రాణమయం ప్రాణంతో కూడిన అని అర్థం అనమాట కాబట్టి ఈధర్ అంటే ప్రాణము ఈ ధరిక్ అంటే ప్రాణమయ శరీరము అని మాస్టర్ యోగంలో ఏ విషయమైనా తీసుకోండి ఏ ఘటన అయినా సరే ఏ ధ్యాన ప్రయోగం కానీ ధ్యాన క్రియలు కానీ చేసేటువంటి క్రియలు కానీ అన్నీ అద్భుతంగానే ఉంటాయి అన్నీ కొత్త కొత్తగా ఉంటాయి నూతనంగా ఉంటాయి అంటే ఈ యోగం ఎలా ఉంటుందంటే పూర్వకాలంలో ఋషులు యోగులు మునులు ఏ విధంగా యోగం చేశారో ఫలితాన్ని పొందారో ఆ విధంగా ఉంటుంది మాస్టర్ గారు యోగం అసలు ఆ యోగ వాతావరణంకి వెళ్తూనే మనకు ఆ ప్రాచీన కాలపు యోగ పరిస్థితులు యోగ వాతావరణము ఆ యోగ జీవితము ఆశ్రమ జీవితము మనకు అర్థమవుతుంది అదే మాది సాధన కానివ్వండి దాని ఫలితాలు కానివ్వండి అంత ప్రాచీన తత్వం అంటే వేద నాగరికత తత్వానికి సంబంధించినట్లుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే పూర్వకాలము ఋషులు మునులు చేసేటువంటి సాధన విధానం అన్నమాట మాస్టర్ గారి యోగ ఈ మధ్యకాలంలో అనేకమైన యోగాలు ఉన్నాయి కానీ వాస్తవంగా యోగంలో ఉన్నటువంటి క్రియా విధానాలు ఏంటి సాధనలు ఏంటి అని ఎవరు చేయడం లేదు అంత బాహ్యంగా భౌతికంగా శారీరకంగా తర్వాత శారీరక భాగాలకు సంబంధించిన ఉపాధు పనులను గురించి మనము ఎక్కువ ధ్యేయము కాన్సన్ట్రేషన్తో చేస్తున్నాం సూక్ష్మస్థితి సూక్ష్మ శక్తులతో చేసేదే యోగ భౌతికంతో చేసేది కా కళ్ళు మూసుకొని చేసేది అసలు కా జ్ఞానమే ప్రధానమైంది ఆ జ్ఞానంలో ఒకటి ఈ ఈత ఈతరి బాడీ దాని యొక్క పనితీరులు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అదే మాదిరి ఇది దేనికి సంబంధించి అంటే ఒక యోగ విజ్ఞానానికి సంబంధించింది అనమాట యోగ సాధనకు సంబంధించింది సాధనలో మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే దివ్య శక్తులను అంతర శక్తులను ఉపయోగించుకోవాలి ఇన్నర్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ అవుటర్ వర్కింగ్ ఈ అవుటర్లో ఏముందో బాహ్య ప్రపంచంలో ఏముందో అదంతా మన శరీరంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి బాహ్య ప్రపంచంలో ఉన్నది ఏంది అంటే ఈథర్ అన్నటువంటి ఒక పదార్థం ప్రాణమయము అనేది ఒక పదార్థం అనమాట సూక్ష్మ పదార్థం దైవిక పదార్థం అది పరలోకాలు అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది అది మనకు ఇంటర్నల్ ఇన్నర్ అబ్జర్వేషన్ మన శరీరంలో కూడా ఉంటుంది అనమాట దీటి వీటికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకొని క్రియా విధానాన్ని నడపాలి అది దాన్ని మనం ఇన్నర్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ అవుటర్ వర్కింగ్ మన ఇన్నర్ అంటే బాడీలో ఈదరి అనేటువంటి పదార్థం ఉంది ఇది మళ్ళీ ఎక్కడ ఉందంటే అవుటర్లో ఉంది అవుటర్ అంటే ఇతర లోకాలు తర్వాత ఆకాశము అంతరిక్షము రోదశీలో ఈ యొక్క శక్తి ఉంది దానికి దీనికి సమన్వయం చేయడమే ఈ ఈ ఈదరిక్ బాడీ అని కాబట్టి ఈ దరిక్ అంటే ప్రాణ సంబంధమైనది ప్రాయ ప్రాణమయమైంది అని ఇప్పుడు చూడండి మన శరీరం అనేకటువంటి సూక్ష్మ శక్తులు ఉన్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఇప్పుడు చూడండి శరీరంలో మొత్తం ఐదు సూక్ష్మ శక్తులు ఉంటాయి ఈ భౌతిక శరీరం ఆధారంగా స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరము మహాకారణ శరీరము లింగ శరీరం ఇవన్నీ ఏంటివి వీటితోనే మనం ధ్యా యోగం చేయాల్సింది వీటిని ఉపయోగించి యోగ క్రియ యోగ ప్రయోగాలు చేసుకోవాలన్నమాట మనం వీటిని గురించి పట్టించుకోవడం లేదు చాలామంది యోగం అంటేనే ఏదో కళ్ళు ముసం కూర్చోవడం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ ఒక సరదా అయిపోయి కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమి స్థూలం అంటే ఏమిటి కాబట్టి కారణ శరీరం ఏది మహాకారణ శరీరం ఏంటి దీని యొక్క కర్తవ్యాలు ఏంటి సాధకుడు చేయవలసిన క్రియా విధానం ఏంటి ఫలితాలు ఏంటి అదే యోగ జీవితం అంటే యోగి కల్చర్ అండ్ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంటారు కూర్చోండి శరీరం ఒకటే కానీ ఇన్ని శరీరాలు మన శరీరంలో ఉన్నాయి అంటే శరీర సంబంధమైనటువంటి భాగాలు అనమాట ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం ఎనిమిది ఇరవై శరీరం కాదు శరీరం అంటే బాగా శరీర సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి దాని పక్కన శరీరము శరీరం అని పెడతాం సూక్ష్మ శరీరము ఈ భౌతికంలోనే సూక్ష్మమైనటువంటి ఒక శరీరం ఉంది కాబట్టి దాని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం కారణం అవుతుంది కాబట్టి కారణ శరీరము అంటాం 
ఇట్లా రకరకాల సంబంధాలు ఉంటు ఉంటాయి కాబట్టి శక్తులతో ఆ పేరుతో యాడ్ చేస్తాం అదే మాదిరిగానే ప్రాణంతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి ప్రాణమయ శరీరము అంటాం కాబట్టి ఈ ఐదు శరీరాలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఆరో శరీరమే మనకు ఈ ఇదరి బాడీ అని స్థూల సూక్ష్మ కారణ మహాకారణ లింగ ప్రాణమయ శరీరాలు ఇట్లా అయ్యే ఆరు రకాల శరీరాలు ఈ భౌతిక శరీరంలో ఉంటాయి వాటిని ఉపయోగించి దేని కొరకు వాటిని ఉపయోగించాలనో ఏ పరిస్థితిలో ఏ కారణాలకు ఏ ఫలితం పొందడానికి దేన్ని ఉపయోగించుకోవాలనో వాటిని ఉపయోగించుకొని మనం యోగం చేయాలి ఆ యోగ ఫలితాలను పొందాల్సి ఉంటుంది అదే మాదిరి మన పంచభూతాలు ఉన్నాయి పంచభూతాలు ఐదు మనందరికీ తెలుసు ఇంకొక భూతం కూడా ఉంది ఆరవ భూతం ఆ భూతమే ప్రాణమయ శరీరం కాబట్టి ఆ ప్రాణమయ శరీరాన్ని ఉపయోగించి మనము దానికి సంబంధించిన యోగ ఫలితాలను పొందాలి సాధన చేసి కాబట్టి ఈ ప్రాణమయ శరీరం అనేది పంచభూతాలలో ఒకటి అంటే పంచభూతాల్లో అంతర్గతంగా ఉంటుంది పంచభూతాలతో గర్భితమై ఉంటుంది వీటిని అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటుంది అది మన కంటి కనపడదు భౌతికాన్ని కనపడదు అదే దాని యొక్క గొప్ప పని పంచభూతాలు ఉన్నా కూడా శరీరంలో పని చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ పంచభూతాల నుంచే ఉత్పత్తి అయింది ఆ పంచభూతాలపైన ఆధారపడి శరీరంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇంత సూక్ష్మంగా ఉంటాయన్నమాట యోగ శక్తులు వాటిపైననే మనము యోగం చేయాల్సింది దాన్ని దానికి సంబంధించి ఫలితాలను మనము పొందాలి అదే మాదిరి మొత్తం శరీర తత్వాలంతా మూడే యోగులకి ఫిజికల్ తర్వాత ఆస్ట్రల్ తర్వాత ఈదరిక్ వాడికి ఈ మూడే మొత్తం యోగ జీవితము యోగ లైఫ్ ఫిజికల్ ఈ ఫిజికల్ ఆధారంగా ఉండి ఉండేటివే ఆస్ట్రల్ సూక్ష్మ శరీరము తర్వాత ఈదరిక్ శరీరం కానీ ఇట్లా ఎన్నో సూక్ష్మ శక్తులు మన శరీరంలో ఉన్నాయి వేరు వేరు పేర్లతో అవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయంటే వాటన్నా ఉపయోగించి మన ప్రయోగాలు చేసి ఒక సాధన చేసి దానికి సంబంధించిన ఫలితాలు సిద్ధులు శక్తులు పొందాలని వాటి యొక్క ఉద్దేశం యోగం అంటే మొత్తం సూక్ష్మం సూక్ష్మ శక్తులతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది సూక్ష్మ అవయవాలతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది భౌతికం సంబంధం లేదు భౌతికం కేవలం ఒక ఆధారమే ఒక మూలము మాత్రమే ఆ భౌతిక శరీరాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ సూక్ష్మ శక్తులను మనం ప్రయోగంగా ఉపయోగించాలన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇది క్షేత్రము అంటాం మన శరీరాన్ని అది భౌతిక సంబంధమైంది ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నవాడే క్షేత్రజ్ఞుడు చూసారు ఎంత స్థూలం ఈ స్థూలంలో ఉన్నవాడే సూక్ష్మతత్వము సూక్ష్మత సూక్ష్ స్థూలము సూక్ష్మము తర్వాత జడము చైతన్యము ఈ యొక్క శరీరం అంతా జడం దీనిలో చైతన్య స్థితి ఉంటుంది ఆ చైతన్య స్థితిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి చూసారా నశ్వరము శాశ్వతము ఈ శరీరం నశ్వరం అయింది నశించిపోతుంది వాటితో మనకు సంబంధం లేదు ఆ నశ్వరమైన శరీరాన్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని ఈ జన్మలోనే ఈ శరీరంతోనే జాగ్రత్తావ స్థితిలో దాని యొక్క అనుభూతులు పొందాలి అది ఈ సూక్ష్మతత్వాల యొక్క ఉపయోగం అనమాట కానీ శరీరము భౌతికం దీనిలో అభౌతికం ఉంటుంది ఇది రూపం దీనిలో అరూపం ఉంటుంది ఇది విరాట్ స్వరూపం దీంట్లో మూల విరాట్ ఉంటాడు ఆ మూల విరాట్ పైన మనం ధ్యానం చేయాలి ఆ మూల విరాట్లు సూక్ష్మ తత్వాల పైన చేసేదే ఈ యొక్క సూక్ష్మ తత్వం కాబట్టి ఈ ఈతర అంటే ఏమిటి అంటే ఇది ఒక ఆకాశం ఒక వాయువు ఒక వాయుతత్వం అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే భూ ఉపరితలం పైన ఉంటుంది భూమి భూ భూగోళము దానిపైన భూమి చుట్టూ ఇది ఆవరించి ఉంటుంది ఒక పొర అన్నమాట ఇది కాబట్టి దాన్ని మనం ఈథర్ అంటాం ఈ ఈథర్ ఉంది అని మనకు ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో వేల సంవత్సరాల కిందండి మన యోగశాస్త్రాల్లో దీని ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి సైన్స్ అసలు నమ్మద్ దీన్ని కానీ ఎప్పుడో సైన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి సైన్స్ కూడా ఈ ఈథర్ ఈథర్కి బాడీ ఉందని నిర్ధారణ చేసింది అస్ట్రానెంట్స్ పరిశోధకులు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు వీళ్ళంతా కూడా నిరూపించారు ఈధర్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంది అని అదే మన ఈధరిక్ బాడీ అంటాం కాబట్టి ఆ ఈధరిక్ అంటే భూమి ఉపరితలం పై భాగంలో ఉండేదానికి మన శరీరానికి సంబంధం ఉంది అది ప్రాణానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పదార్థం అందుకే దాన్ని ప్రాణమయ శరీరము అనేటువంటి పేరు యోగ శాస్త్రంలో పెట్టారు ఇంగ్లీష్లో ఈథర్ అంటారు కాబట్టి భూమి ఉపరితలం చుట్టూ భూమి చుట్టూ ఆవరించి ఉంటుంది పై పక్కన అవతలి సైడ్ అనమాట అదొక పొర అనమాట వాయువు వాయుతత్వం అనమాట ఆకాశం అంటారు 
మన ఆకాశం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి భూ పరిమితం దాటిపోయిన తర్వాత భూ ఆవరణం దాటిపోవాలి అది సూక్ష్మమైనటువంటి వస్తువు పదార్థం మబ్బులలో మేఘాలలో ఉంటుంది నక్షత్రాలు ఉంటుంది నక్షత్రాల దారిని మధ్య భాగంలో ఉంటుంది గ్రహాలు గ్రహాల మధ్య భాగంలో ఉంటుంది ఎత్తులలో పర్వతాలలో నీటిలో పరలోకం అంతా పై ప్రపంచం అంతా మనకి ఈ యొక్క ఈదర్ తత్వంతోనే ఆవరించి ఉంటుంది దీని లక్షణం ఏమంటే తేలికగా ఉంటుంది ఈ వాయు పలుచగా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది అందుకనే అస్టానెంట్స్ ఈ యొక్క వ్యోమగాములు ఉంటారు కదా బయటకు పైకి వెళ్తూ ఉంటారు అస్టానమెంట్స్ రాకెట్లలో సెటిలైట్స్ తీసుకు వాళ్ళు అప్పుడు చూడండి అక్కడ పోయిన తర్వాత కక్షలో కానీ ఆ వాతావరణంలో కానీ నడుస్తారు కింద పడరు ఎందుకంటే అది తేలికగా ఉంటుంది అనమాట ఆ గాలి వాయు అదే భూ భూమండలంలో మనమైతే మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఆకాశం పోతే వాళ్ళ కింద పడిపోతాం వాళ్ళు వేరే లోకాలు పరలోకాలకు పోతేనే అక్కడ తేలికగా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఈదరని ఆ ఈదలను వీళ్ళు ఈత కొట్టినట్లు నడుచుకుంటూ పోతారు కింద పడరు మనం చూసి ఉంటాం రాకెట్లలో పోతూ ఉంటారు అస్టానెట్స్ ఆ ఫోటోలు మనం ఒక టీవీలో చూపిస్తూ ఉంటారు ఈజ్రో తర్వాత నాసా వాళ్ళు ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటారు ఆ మాదిరి వాళ్ళు ఆకాశంలోనే ఆ వాయులోనే నడుచుకుంటూ పోతుంటారు ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు అది అంతరిక్షంలో ఆ యొక్క లక్షణం ఉంటుంది రోదసి దాన్ని రోదసి అంటాం అది భూ ఉపరితలం పైన ఉంటుంది అనమాట ఆ వాతావరణం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వాయువు గాలి మానవుడు జీవించడానికి ఉపయోగపడదు భూ ఉపరితలం కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి వాయువు ఆకాశమే జీవరాశులకి వాళ్ళు నివసించడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ ఈదర్ అనేది ఉపయోగపడదు ఈ ఈదర్ అనేది కేవలం శరీరానికి పరలోకాలకు సంబంధించింది పరలోకాలకు సంబంధించిందే కానీ భౌతిక శరీరంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది కాదు మళ్ళీ శరీరానికి సంబంధమై ఉంటుంది ఎందుకంటే శరీరంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీని మరొక లక్షణం ఏమిటంటే దీనికి చలనం ఉంటుంది ప్రయాణం చేసింది మోషన్ ఉంటుంది కదలిక ఉంటుంది అనమాట ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి పోతుంది దాని స్పర్శ ఉండదు కంటికి కనపడదు మనము చూస్తామన్న టచ్ చేయాలని కూడా మనకు చేతికి అందదు ఆ విధంగా ఉంటుంది దానికి చలన శక్తి ఒకటి ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది వేగం చాలా వేగం ఉంటుంది అనమాట ఎంత వేగం కావాలంటే అంత వేగాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇట్లా అది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కానీ భూలోక లోపల ఆ యొక్క వాయు ఉండదు దాంతో మనకు సంబంధం ఉండదు కానీ శరీరం లోపల ఉంటుంది ఈ యొక్క ఈదరికి బాడీ అది శరీరం లోపల పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ శరీరం లోపల ఉండేదానికి తర్వాత పరలోకాల్లో భూమి పైన ఉన్నటువంటి లోకాలకు సం సంబంధించినదే ఈ యొక్క సంబంధం అంటే శరీరంలో ఉంటుంది శరీరం బయట ఇతర లోకాలలో ఉంటుంది మధ్యలో ఉండేటువంటి భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధం ఉండదు అందుకే నేను చెప్పాను ఇన్నర్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ అవుటర్ వర్క్కి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ శరీరం ఈ యొక్క ఈదరికి బాడీ ప్రాణమయ శరీరం అదే మనది అవుటర్ ఇతర లోకాలలో ఉండేటువంటి ఈత ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉంటుంది అందుకే ఆ సంబంధాన్ని ఈ ఈదరికి బాడీ అనేది అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే మనం ఈ శరీరంతో ఇతర లోకాలకి రోదసిలోకి అంతరిక్షలోకి గ్రహాలలోకి నక్షత్రాలకి ప్రయాణం చేయవచ్చు పూర్వకాలము యోగులు ఈ యొక్క ఈదరికి బాడీని ఉపయోగించే పరలోకాలకు పోయేవారు అక్కడ ప్రయోగాలు చేసేవారు ఇతర లోకాలను దర్శించేవారు గ్రహాలకు పోయేవారు నక్షత్ర మండలాలకు పోయేవారు యోగులు ఎలా పోయేవారు ఈ ఈదరిక్ శక్తి వల్లనే ఎందుకంటే ఈ ఈదర్ అనే పరలోకాలకు సంబంధించింది భూలోకానికి సంబంధించింది కాదు కానీ శరీరానికి సంబంధించింది శరీరము ప్లస్ పరలోకాలు ఉండేటువంటి ఈదర్ ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రహస్యాన్ని యోగులు కనుక్కొని పరిశోధన చేసి ఆ పరలోకాలు ప్రయా ప్రయాణం చేసేవారు తర్వాత ఈ ఈత రెండింటి పదార్థాలు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఏంటి లక్షణం అంటే సింకింగ్ అండ్ స్వెల్లింగ్ అంటే ఉబ్బడం అనమాట ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది మళ్ళీ స్వింకింగ్ చిన్నగా అయిపోతుంది సూక్ష్మ అణువు అవుతుంది పెద్ద పదార్థం అవుతుంది అంటే మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటాం అది ఆ విధంగానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది యోగి యొక్క సాధన బలం దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో చాకచక్యం ఉండాలి యోగం అంటే అదే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ తత్వాలను ఉపయోగించి యోగక్రియలు చేసి ఫలితాలు పొందడమే యోగ జీవితం ఇది ఉంటుంది కాబట్టి దీని పేరు ఏమంటే సూక్ష్మ ఖగోళ దేవత అంటారు చూడండి సూ ఖగోళ కూడా ఒక దేవత అధిపతి ఉంటుంది అంటే భూలోకం పైభాగంలో 
అక్కడ ఈ యొక్క ఖగోళ తత్వానికి సంబంధించింది ఒక దేవుడు ఒక దేవత ఉంటుంది ఆ దేవత సూక్ష్మ ఖగోళ దేవత ఆ సూక్ష్మ ఖగోళ దేవత ఈ ద ప్రాణమయ శరీరం కాబట్టి ఇది దైవ సంబంధమైనటువంటి ఒక శక్తి సూక్ష్మమైనటువంటి శక్తి ఆత్మశక్తి దైవ రహస్యము సృష్టి రహస్యం ఇది అభౌతికమైనది అలౌకికమైనది అతీతమైనది ఇది ఒక పారానార్మల్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఈ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ను ఉపయోగించే యోగులు పూర్వకాలంలో అంతర్క్షయానం చేసేవారు నక్షత్ర లోకాలు పోయేవారు ఇతర గ్రహాలకు పోయేవారు ఇది ఎలా సాధ్యం ఆ కాలంలో వాళ్ళకి దాని మూలము ఈ ఈదరిక్ పదార్థమే ఈ ఈదరిక్ బాడీయే ఈ ఈదరిక్ అనేక రకాలుగా ఉంటుంది చాలా రకాల ఈదర్స్ ఉన్నాయి అంటే మబ్బులు మస్క మస్కగా కనపడేటువంటి ఈదరు ఉంటుంది తేమతో కూడిన ఈదరు ఉంటుంది ప్రకాశవంతం వెలుగుతో ఉన్నటువంటి ఈదరు ఉంటుంది వాయుతో కూడినటువంటి ఈతరు ఉంటుంది కొన్ని మిశ్రమమైనటువంటి ఈదర్స్ ఉంటాయి అంటే వేడి తేమ తేమ తర్వాత వాయువు తర్వాత చీకటి మరి ప్ర ప్రకాశము ఇట్లా మిక్స్ అయినటువంటి ఈదరులు కూడా ఉంటాయి ఈ ఈదరి శరీరాన్ని మన పర్పస్ మన ఉద్దేశాన్ని ఏ ఉద్దేశం సాధించాలనుకున్నామో దానికి తగినట్లుగా ఈ యొక్క ఈదర్ను మనం ఉపయోగించుకోవాలి దీని యొక్క తత్వం ఇదనమాట ఈదర్ అంటే ఒక పదార్థము ఇది ఒక కెమికల్ రసాయనిక పదార్థము ఇది కాస్మాస్లో ఉంటుంది భూ ఉపరితలం పైన ఉంటుంది తర్వాత మన శరీరంలో ఉంటుంది మధ్యన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది ఉండదు భూలోకంలో భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండదు అది దాని యొక్క గొప్ప రహస్యం దీన్ని యోగ శక్తులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది దైవశక్తి కాబట్టి మరి దీని యొక్క విధులు ఏంటి మనం దీనికి దేని కూడా ఉపయోగించుకోవాలి సాధకుడు దీన్ని ఉపయోగించి ఏ ప్రయోజనాలు పొందాలి అసలు భగవంతుడు ఆ శక్తిని ఈ ఈదరి ప్రాణమయ శరీరానికి ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడు మనకు తెలుసు ఆ ప్రాణమయ శరీరం మనకు శరీరం లోపల ఉందని దాని కొన్ని కర్తవ్యాలు బాధ్యతలు ఉన్నాయని మనకు తెలుసా వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవడం లేదు అందుకే మనకు యోగ ఫలితాలు లభించడం లేదు మనం యోగం ఉండడానికి కేవలం కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటున్నాం అంతే కానీ ఈ పదార్థాలను ఉపయోగించుకోవాలి చూడండి ఎవరైనా యోగి సాధకుడు అంతరిక్షలోకి పోవాలన్నా రోదశీల్లో ప్రయాణం చేయాలన్నా ఇతర లోకాలకు పోవాలన్నా గ్రహాంతరాలకు నక్షత్రాలంతకు మనకు ఒక ఆటంకం ఉంది ఏమిటి ఆటంకం అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉంటాయి విద్యుత్ దైస్తాంత తరంగాలు ఉంటాయి పైన భూమి విపరీతం ఉన్న ఈ లక్షణం ఉంటుంది విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటాం కాబట్టి అట్లా పరలోకాలు పోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క శక్తులు మనకు అడ్డగిస్తాయి అప్పుడు మనకు ఈ ఈదరు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మనకు ఈ యొక్క ఈదరు ద్వారానే ప్రసారం అవుతాయి అదొక మాధ్యం అనమాట ఒక పరికరం అనమాట ఈదరు అనేది కాబట్టి యోగులు అట్లా ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు ఇతర లోకాలకి ఈ ఈదర్ను ఉపయోగించి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మన పైన పడకుండా అడ్డుకుంటాయి అనమాట ఈ ఈదర్ ఈ ఈదర్ శక్తి అందుకే యోగులకు ఇది సాధ్యమైంది యోగులకి రహస్యం తెలుసుకొని పరలోకేదం చేశారు చంద్రమండలాన్ని పోయారు సూర్యమండలాలకు పోయారు నక్షత్ర మండలాలకు పోయారు ఇతర ఆకాశ గంగం ప్రయాణం చేశారు ఎట్లా సాధ్యమైంది ఈ ఈదర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ను మన పైన పడకుండా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆ శక్తిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి ముందు తెలిసి ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు తెలియలేదు కాబట్టి ఈ కాలంలో యోగులు అటువంటి ప్రయోగాలు చేయడం లేదు మాస్టర్ మళ్ళీ కలియుగంలో ఉద్భవించి ఈ ప్రయోగాలు చేశారు కాస్త మాస్టర్ యోగం మనం చూస్తూ ఉంటే పూర్వకాలము మహాయోగులు మునులు చేసేటువంటి యోగాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది మాస్టర్ గారి యోగంలో ఆ జ్ఞానంలో ఆ సాధనలు ఆ యోగ ప్రయోగాలలో కూడా మనకు ఆ పవిత్రత కనిపిస్తుంది అదే మాది భూమి ఆకర్షణ ప్రకంపణలు ఉంటాయి మనకు అర్థం కావు ఇవన్నీ భూమి ఆకర్షణ ప్రకంపణలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఇతర లోకాలకి అంతరిక్షలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇతరికి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఈ శక్తులు కూడా మనకు అడ్డగిస్తాయి భూ భూమి ఆకర్షణ ప్రకంపణలు వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి పైలోకాలకు పోవాలనుకున్నటువంటి సాధకుడికి ఈ యొక్క ప్రకంపణలు ఫోర్సులు అడ్డగిస్తూ ఉంటాయి మరి వాటిని అడ్డగించేది ఎవరు మనం మనం పోయేటప్పుడు దాన్ని తొలగించేది ఎవరు ఈ ఈదరే ఈ ఈదర్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఈదర్ను ఉపయోగించి మనకు ఈ భూమి ఆకర్షణ ప్రకంపణలు మన పైన పనిచేసుకోకుండా ఉపయోగపడతాయి ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క ఆటంకాన్ని తొలగించుకుంటూ మనము ఇతర లోకాలకు ప్రయాణం చేయాలి కాబట్టి మనము చెప్తుంటాం సూక్ష్మ శరీరయానము ట్రాన్స్ ట్రావెల్ తర్వాత ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ 
అది రకరకాల ట్రావెల్స్ చెప్తూ ఉంటాం తడ పరలోకయానము ఇవన్నీ ఏంటి ఆధ్యాత్మ ఆధ్యాత్మిక సంబంధించిన క్రియా విధానాలు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి దానికి సాధన పద్ధతి ఏంటి ఉన్న సమస్యలు ఏంటి ఈ సమస్యలు ఏంటి మనము ఈ ఈదర్ ద్వారా పరిష్కరించి పరిష్కరించుకుంటూ సాధకుడు మనం అంతరిక్షయానం చేయాలి రోదశీలో ప్రయాణం చేయాలి అప్పుడు మన గ్రహాలు కానీ చంద్రమండలాలు కానీ చూసిన రాశిమండలం కానీ తర్వాత నక్షత్ర మండలాలు కానీ ప్రయాణం చేయవచ్చు ఆ ప్రయాణ మార్గంలో మనకి ఇది అడ్డు తగ్గుతాయి ఎలక్ట్రోమ్యానెటిక్ వేవ్స్ అడ్డం వస్తాయి భూమి ఆకర్షణ ప్రకంపణలు అడ్డం వస్తాయి అదే మాదిరి మనకు శక్తివంతమైనటువంటి కాంతి కిరణాలు ఉంటాయి పైన ఆ కాంతి కిరణాలు కూడా మనం తట్టుకోలేము యోగులు అన్నీ సాధించి ఆ కాలంలో పైలోకాలు పోయాను వీడు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని నేను పరలోకాలు పోయాను సూక్ష్మ శరీర యానం చేశాను పరలో పరలోకాలు పోయాను ఈ లోకం పోయాను ఆ లోకం పోయినామని చెప్తుంటారు ఇవన్నీ ఒట్టి భూటకాలు అబద్ధాలు ఇన్ని శక్తులు ప్రకృతి శక్తులు పైన పనిచేస్తుంటాయి అవన్నీ మన పైన బలంగా మనము పక్కదారి పట్టిస్తుంటాయి కాబట్టి కాంతివంతమైన శక్తి కాంతి ప్రసంగాలు ప్రసంగాలు ఉంటాయన్నమాట వాటిని ఎలా తప్పించుకోవాలి దానికి ఈదర్ వల్లనే అది సాధ్యం కాబట్టి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ను ప్రసారం చేసేది ఈదరే భూమి ఆకర్షణ ప్రకంపనలను ప్రసారం చేసేది ఈ యొక్క ఈదరే శక్తివంతమైన కాంతి కిరణాలను ప్రసారం చేసేది ఈదరే ఈ శక్తులన్నింటినీ మనం అధిగమించాలి మన పైన పని చేయకుండా అదే మన రేడియో ఉంచుకోండి రేడియోకి సాధనం పని ముట్టేది వాయువే ఈత ఈతర్ వాయువే ఒక ఆకాశ వాయుతత్వం అనమాట రేడియో నుంచి శబ్ద తరగాలు వస్తాయి ఎలా వస్తాయి దాన్ని ప్రసారం చేసి ఏది మాధ్యమం ఏది మీడియం ఏది ఈతరే అదే మాది మనం రాత్రిపూట పండుకొని నిద్రపోయేప్పుడు ఆకాశం పైన చూస్తే మనకి ఏ చిన్న చిన్న పదార్థాలు కనిపిస్తుంటాయి ఆ పదార్థాలు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి మనకు మన దృష్టి అంత దూరం ప్రయాణిస్తుందా దాని మూలం ఈతరే ఆ ఈతర శక్తి వలన మనకు ఆ యొక్క వస్తువులు చిన్న చిన్న వస్తువులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి యోగులు దూరదృష్టి శక్తి ఉంటుంది పరలోకయానం చేసేటప్పుడు సూక్ష్మ శరీర యానం చేసేటప్పుడు వారు దూరంగా ఉన్నటువంటి వస్తు పదార్థాలు కనిపిస్తాయి ఎక్కడో మనకు అంత అంతర అంతరిక్షలో వస్తు పదార్థం ఉంది చూడండి వాళ్ళు అంతవరకు పూర్లక్కలేదు అది అది మనకు కనిపిస్తున్న కొన్ని లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లలో ఉంటుంది కానీ ఈదర్ వల్ల అది మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి అంతరిక్షయానం చేసేటువంటి యోగులకి ఈ ఈదర్ యొక్క శక్తిని ఉపయోగించి అప్లై చేసి ఆ యొక్క వస్తు పదార్థాలను చూడగలుగుతాం అదే మనం దివ్య దృష్టి అంటాం కాబట్టి పూర్వకాలం యోగులంతా ఎలా ప్రయాణం చేశారు రోదశిలోకి అంతరిక్షలోకి పరలోక దర్శనం ఎలా జరిగింది ఈ యొక్క ఈదర్ శక్తి వల్లనే ఈ ఈదను ఉపయోగించుకొని మీరు కూడాను ఆ యొక్క అంతరిక్షయానం చేయొచ్చు రోదశిలో ప్రయాణం చేయవచ్చు రాసుమండలం చుట్టి రావచ్చు పరలోకాలు కూడా ప్రయాణం చేయవచ్చు ఇది ఒక క్రియావిధానం అన్నమాట ఈదర్తో జరిగేటువంటి పని కాబట్టి ఈదను దేనికి ఉపయోగించుకోవాలంటే సూక్ష్మ శరీర యానము ఆస్ట్రల్ ప్రయాణము ట్రాన్స్ ప్రయాణము పరలోకయానము అని అంటుంటాం అంటే మనము స్థూల శరీరాన్ని విడదీసి స్థూలం నుంచి సూక్ష్మ శరీరాన్ని విడదీసి పరలోకయానం చేస్తాం దాన్ని మనం ట్రాన్స్ అంటాం అయితే ఆస్ట్రల్ అంటాం అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఈత శక్తిని బయటకు తీయాలి కాబట్టి పరలోకయానం మనం చేస్తున్నాం అంటే మన శరీరంతో కాదు శరీరం పోదు శరీరం భూలోకంలోనే ఉంటుంది అప్పటికీ దానిలో ఉన్నటువంటి శక్తి పోతుంది ఆ శక్తి ప్రాణమయ శరీరమే దానితో మనము పరకాయ ప్రవేశము పరలోకయానము జరుగుతుంది కాబట్టి కూడా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటే మనం పరలోకయానం పోము అది మన ఊహ కల్పితం దానిలో కూర్చోవడం నెగడో వెళ్ళిపోయాను సూర్యమండలం పోయాను చంద్రమండలంలో పోయాను అని ఊహించుకుంటూ ఉంటాను అలా పోవడానికి వీల్లే ఏదైనా వస్తు పదార్థం ఉండాలి ఇది సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్ చేయబడింది ఈ ఈదన్ గురించి ఈ ప్రాణమయ శరీరం గురించి సైన్స్ దగ్గర గురించి ఎంతో జ్ఞానం ఉంది ఈ రాకెట్లు శాటిలైట్లు ప్రయోగం అంతా ఈ ఈదర్ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి పనిముట్టు దాన్ని కూడా స్టడీ చేశాను రాకెట్లను శాటిలైట్ను పంపాలంటే సూర్యమండలానికి చంద్రమండలానికి లేదా కక్ష కక్షలో ప్రవేశం పెట్టాలంటే ఈ ఈదర్ ప్రభావం కూడా ఆ యొక్క రాకెట్ పైన ఉంటుంది అది సైన్స్లో కూడా ప్రూవ్ అయ్యింది కానీ మన యోగులు ఎప్పుడో పూర్వకాలంలోనే దీని యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకొని గ్రంథాలలో రాసి పెట్టారు కాబట్టి ఇటువంటి ప్రయాణం చేసేయడానికి ఈదను ఉపయోగించి చేయాలి ఇంకొక రహస్యమైనటువంటి పనితీరు ఈ ఈదర్ 
చేసేది ఏమిటంటే అండ్ ఏ గోలు మనం దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొని ఆ యొక్క క్రియ చేయాలంటే మన శరీరంలోకి జీవాత్మ ఎలా ప్ర ప్రవేశిస్తుంది తల్లి శరీరంలోకి ప్రవేశించినటువంటి జీవాత్మ తల్లి శరీరంలోకి ప్రవేశపెట్టేది ఈదరే ఈదర్ ద్వారానే జీవాత్మ పరలోకాల నుంచి నక్షత్ర మండలం నుంచి రాశి మండలం నుంచి ఆ జీవాత్మ తల్లి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అప్పటి నుంచి గర్భం ప్రారంభమవుతుంది గర్భధారణ ప్రారంభమవుతుంది ఈ జీవాత్మ మన శరీరంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది దాన్ని తీసుకొని వచ్చేది ఈతరే అదే మాదిరి మనం మరణించిన తర్వాత మనలో ఉండేటువంటి జీవాత్మ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది రాశి మండలంకి వెళ్తుంది అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక జీవ గ్రంథిని సేకరించి మళ్ళీ పునర్జన్మకు వస్తుంది ఆ ప్రక్రియ చేసేది ఎవరు ఈతరే కాబట్టి జీవాత్మను తల్లి శరీరంలోకి మన శరీరంలోకి ప్రవేశింప చేసేటువంటి బాధ్యత ఈతరితే మరణం తర్వాత మన శరీరంలో నుంచి సూక్ష్మ శరీరం లేకపోతే మనం ఏమంటాం జీవాత్మని తీసుకెళ్లేది ఎవరు అది శరీరం నుంచి బయటికి ఎలా వస్తుంది ఏ పని ముట్టు ఏ సాధన వల్ల అది బయటకు వస్తుంది ఈతరు వల్లనే అది బయటకు వస్తుంది ఆ ఈతరు వల్లనే ఆ ఈతరే జీవాత్మని తీసుకెళ్ళి పరలోకాలకు తీసుకొచ్చింది రాశి మండలాన్ని తీసుకెళ్తుంది రాశి మండలంలో మళ్ళీ గ్రంథులను సేకరించి నూతన జీవ గ్రంథిని తయారు చేసి మళ్ళీ పునర్జన్మకు వస్తుంది ఆ పునర్జన్మ తీసుకొని వచ్చేటువంటి సాధన కూడాను ఈతరే చూడండి మన తెలియకుండా ఎన్ని రహస్యాలు జరుగుతుంటాయి మన శరీరంలో ఎన్ని సృష్టి సంబంధమైనటి దైవ సంబంధమైనటి అనమాట వీటితో మనం సాధన చేయడమే యోగము అంటారనమాట కాబట్టి శరీరానికి మరణం సంభవిస్తూనే శరీరంలోంచి జీవ ప్రజ్ఞ బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చే ముందు అది ఈదరి రూపం ధరిస్తుంది ఆ జీవ ప్రజ్ఞ శరీరం నుంచి బయటకు వస్తేనే శరీరం బయట నిలబడి ఉంటుంది ఆ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది ఆస్ట్రల్ సూక్ష్మ రూపం ధరిస్తుంది ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ రూపం ధరిస్తుందో ఈతర్ విడిపోతుంది ఈతర్ ఈదర్లో కలిసిపోతుంది తర్వాత జీవాత్మ రాశి మండలానికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈదర్ అనేది ఒక వాహనంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ప్రయాణం చేయడానికి ఏ విధంగా మన వాహనాన్ని ఉపయోగిస్తామో ఆ విధంగా శరీరానికి ఔటర్ ప్రపంచానికి సంబంధ వాహనము ఈతరే ఆ ఈతర ద్వారానే జీవాత్మ ప్రయాణాలు సాగిస్తూ ఉంటుంది రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటుంది పునర్జన్మలకు కారణము ఈ యొక్క ఈతరే కాబట్టి జీవాత్మను శరీరంలో ప్రవేశపెట్టేది తీసుకొని వచ్చేది ఈతరే మరణం తర్వాత జీవాత్మను బయటకు తీసుకొని వచ్చేది ఈతరే బయటకు తెచ్చిన తర్వాత అది రాశి మండలాన్ని తీసుకొచ్చేది కూడా ఈతరే అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి శరీరం తయారీ సూక్ష్మ శరీరము పునర్జన్మకు వస్తుంది ఆ క్రియ కూడా జరిపేది ఈతరే ఇంత రహస్య విద్య ఉంది యోగముల ఫలితాలు ప్రయోజనాలు పొందాలంటే ముందు ఈదను మనం స్వాధీనం చేసుకోవాలి మన నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి దాన్ని వసపరచుకోవాలి ఇంకొక రహస్యమైనటువంటి విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి మన శరీరంలో ప్రాణం ఉంది అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రాణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ప్రాణానికి ఈతరికి కూడా సంబంధం ఉంది ఈ ప్రాణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆది ఆది బ్రహ్మ నుంచి మన శరీరంలోకి వస్తుంది అంటే ఈ యొక్క ప్రాణము ఒక గ్రహంలో ఉంటుంది ఆ గ్రహం నుంచి మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది తర్వాత ఈ ప్రాణము శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఈ ప్రాణశక్తిని శరీరం అంతా పంపిణీ చేసేటువంటి బాధ్యత కుండలినిది చూసారా కానీ కుండలి యొక్క కర్తవ్యాలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతావంటే ఈ ప్రాణం శరీరం ప్రాణం ఎప్పుడే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందో అప్పటి నుంచి శరీరం అంతా పంపిణీ చేసేటువంటి బాధ్యత కుండలినీకి అప్పచెప్పారు అప్పచెప్పడం జరిగింది సృష్టి విధ కుండలిని ఆ ప్రాణాన్ని తీసుకొని తిరిగి ఆస్ట్రల్ బాడీకి అందిస్తుంది ఆస్ట్రల్ బాడీ తిరిగి ఈదరికి బాడీకి అందిస్తుంది ప్రాణమయ శరీరానికి అందిస్తుంది ఈ ప్రాణమయ శరీరానికి చలనం ఉంటుంది మోషన్ ఉంటుంది కదలిక ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈదరికి బాడీ ఏం చేస్తుందంటే తను స్వీకరించేటువంటి ఈ యొక్క ప్రాణాన్ని శరీరం అంతా పంపిణీ చేస్తుంది ప్రాణశక్తి శరీరం అంతా వ్యాపించుంటుంది ఈ శరీరం అంతా ఎలా వ్యాపిస్తుంది ఎవరు వ్యాపింపజేస్తారు ప్రాణమే శరీరమే శరీరం అంతా ప్రచారం కావాలా వ్యాప్తి కావాలా అది ఈ యొక్క ప్రాణం మొత్తము శరీరంలో ప్రవేశించే ఈ ప్రాణం శరీరంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి నూరు హండ్రెడ్ సెంటర్స్ ద్వారా ఈ ప్రాణం శరీరం అంతా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పంపిణీ చేసేది ఎవరు ఈతరే ఇప్పుడు మన శరీరంలో ప్రాణం డిస్ట్రిబ్యూట్ జరుగుతుంది పంపిణీ 
అది నూరు కేంద్రాల ద్వారా జరగడం లేదు కొన్ని కేంద్రాల ద్వారానే ఈ ప్రాణం అంతా సర్క్యులేట్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ కేంద్రాల ద్వారా ఈ ప్రాణం మన శరీరంలో పంపిణీ జరుగుతుంది మిగతా కేంద్రాల ద్వారా ఈ ప్రాణం సరఫరా కావడం లేదు ఎందుకు ఆ కేంద్రాలను పని చేయడం లేదు ఆ కేంద్రాలను పని చేయించడమే మనం యొక్క యోగ సాధన ప్రయత్నం ఇది మాస్టర్ గారు సాధించారు కాబట్టి హండ్రెడ్ కేంద్రాల ద్వారా ప్రాణం సరఫరా అవుతే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం శక్తివంతంగా ఉంటాం ఏ యొక్క డిసీజ్ రావు కానీ ప్రస్తుతం మన శరీరంలో లోపాలు ఉన్నాయి కేవలం అరవై నాలుగు కేంద్రాల ద్వారానే ఈ ప్రాణం సరఫరా అవుతుంది అందుకే శరీరంలో లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి దీర్ఘాయుష్యం ఉండదు త్వరగా మరణిస్తున్నా ఈ రహస్యాల నిమాష్ గారు తనకు యోగ ప్రయోగంలో కనుక్కున్నారు బయటపడ్డాయి కాబట్టి ఈ బాహ్య ప్రపంచం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణం శరీరంలోకి కుండలిని తీసుకుంటుంది లోపల శరీరం అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క ఇది ప్రాణమయ్యే శరీరం ద్వారా ఆ బయట నుంచి వచ్చే ప్రాణాన్ని కుండలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క ప్రాణం శరీరం అంతా పంపిణీ చేయడానికి నలభై నలభై తొమ్మిది రోజులుగా సరిపోతుంది ఒక్క మారు ప్రాణం తీసుకుంటే కుండల్ని బాహ్య ప్రపంచం నుంచి లోపలికి అది నలభై తొమ్మిది రోజులు శరీరానికి ప్రాణాన్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది అది కుండల్ని ఈతర్ ఈ రెండు కలిసి పరస్పర సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటూ ఈ పని నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది అది ప్రాణమయ శరీరం యొక్క కర్తవ్యం కాబట్టి బాహ్య శరీరంలో తర్వాత ఉపరితలంలో కూడా కొన్ని ఫోర్సులు శక్తులు ప్రకంపనలు వైబ్రేషన్స్ ఒత్తిడి ఉంటాయి అంటే రోదశలు పోయేటప్పుడు అంతరిక్షలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఈ శక్తులు అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి పైన వేడి గాలులు ఉంటాయి ఒత్తిడి ఉంటుంది ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫోర్సెస్ శక్తులు పనిచేస్తూ ఉంటాయి వైబ్రేషన్స్ ప్రకంపనలు ఉంటాయి కాబట్టి ట్రాన్స్లో పోవాలంటే ట్రాన్స్ యానము ట్రాన్స్ ప్రయాణము తర్వాత ఆస్ట్రల్ ప్రయాణము సూక్ష్మ శరీర యానం యోగి చేయాలనుకుంటే ఈ శక్తులన్నీ తట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇన్ని శక్తులు మన పైన ప్రయ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి మనం పైలోకంలో ఇతర లోకాలకు పోవాలంటే అప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సాధన పనిముట్టు శక్తి ఏది ఈదరే ఈ ఈదను ఉపయోగించుకుంటే ఆ ఈతరికి ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ వేడిని శక్తులను ప్రకంపనలను ఫోర్సులను తట్టుకొని నిలబడుతుంది అనమాట ఈ యొక్క ఈతర్ అదొక వాయుతత్వ స్థితి అనమాట దానికి అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి యోగసార్ ఎవరైనా సరే పరలోకాలకు పోవాలనుకుంటే సూక్ష్మ శరీర యానం చేయాలనుకుంటే హాస్టల్ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే ట్రాన్స్ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఈదర్ను ఉపయోగించి ప్రయాణం చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ఈదర్ ఆ యొక్క శక్తులను ఫోర్సులను వేడిని ప్రకంపలను స్వీకరిస్తుంది అనమాట వాటిని వాటి నుంచి తట్టుకొని నిలబడుతుంది అనమాట కాబట్టి సాధకుడు ఏదైనా ఫలితాలు పొందాలంటే ఈదరే వారికి ప్రధానమైనటువంటి పనిముట్టు ఈ ప్రాణమయ శరీరంతోనే ఈ కార్యక్రమం చేయాలి చూడండి జీవప్రజ్ఞకి జ్ఞానం ఉంటుంది సంపూర్ణ సృష్టి జ్ఞానం అంతా జీవప్రజ్ఞ జీవాత్మకు తెలుసు కానీ దానికి కదలేదు ఉండదు ముద్దు శరీరంలో పడి ఉంటుంది జీవాత్మ అంతే అది శరీరం బయట నుంచి బయటికి రావాలంటే రాలేదు దాని ఒక వాహనం కావాలి ఆ వాహనమే ఈత ఆ ఈత ద్వారానే అది శరీరం నుంచి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి జీవాత్మ పరలోకాలకు పోవాలంటే దానికి చలనం లేదు బయటకు పోలేదు దాకా వాహనం కావాలి ఆ వాహనమే ఈత ఈ ఈత అనేటువంటి వాహనంలో కూర్చొని జీవాత్మ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి పరలోకాలకు పోతుంది కాబట్టి ఈత లేదంటే ఒక వాహనం ఆ వాహనంలో కూర్చొని జీవాత్మ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి పరలోకాలకు ప్రయాణం చేస్తుంది ఒక రాకెట్ ఎలా పంపిస్తాం మనం ఇప్పుడు రాకెట్ ఉంది దానికి సెటిలైట్ ఉంటుంది ముందర సెటిలైట్ ఒక ల్యాబరేటరీ దాంట్లో సైంటిస్టులు కెమెరాలు స్టూడియోలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అది దాని శాటిలైట్ అంటారు ఈ శాటిలైట్ను అంతరిక్షం తీసుకుపోయేది ఏదంటే రాకెట్ రాకెట్ ఒక ఇంజిన్ ఆ ఇంజిన్ను ఈ శాటిలైట్ను తీసుకెళ్తుంది ఆ మాదిరిగానే జీవాత్మని శరీరం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి పరలోకాలకు తీసుకుపోయేది ఏది అంటే ఈ యొక్క ఈతరే శాటిలైట్ను తీసుకెళ్తే రాకెట్ అయితే సూక్ష్మ శరీరాన్ని బయటికి తీసు తీసుకొచ్చేది ఈతర్ అది ఒక వాహనం ఆడమాట జీవాత్మకి ఆ వాహనంలో కూర్చొని పరలోకానికి పోతుంది మనం కూడా ఆ విధంగానే జీవాత్మని శరీరం నుంచి బయటికి తెప్పించి ఆ వాహనంలో కూర్చొని పరలోకాలకు లేదా అంతరిక్షలోకి ప్రయాణం చేయాలి ఈ ఈదర్ మన చుట్టూ ఆవరించి ఉంటుంది 
శరీరం చుట్టూ మనకు తెలియదు మన చుట్టూ ఈదనేటువంటి ఒక వాయువు ఆకాశం పదార్థము ఆవరించి ఉండింది ఆరు పక్కల ఆవరించి ఉండింది పైన కింద చుట్టుపక్కల మన శరీరం అంతా ఈ యొక్క ఈదర్ వాయువు ఆవరించి ఉంటుంది అనమాట మన శరీరం పైన ఒత్తిడి కలగజేస్తుంటుంది ఈ ఈత అందుకే చూడండి మనము నిబడుకొని ఉంటే భూమి పైన కింద అవ్వడం మన వెట్టికల్గా ఇట్లా నిలబడుకొని ఉంటాం భూమి తిరుగుతూ ఉంది మనం కూడా కింద పడాలి కదా భూమితో పాటు కింద పడిపోవాలి కదా ఇట్లా మనం కింద పడడం లేదు ఎందుకు కారణం ఏంటి ఈ యొక్క ఈద యొక్క ప్రెషర్ ఈ ఈద యొక్క ప్రెషర్ మన శరీరం పైన ఒత్తిడి కలగజేస్తుంటుంది మన శరీరం చుట్టూ ఈదర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి దగ్గర నుంచి కింద బటన్ల వరకు చుట్టూ పక్కల వెనుక అంతా ఉంటుంది మనం తెలియదు ఆ రహస్యం తెలుసుకోవాలి అది ఒక సూక్ష్మ శక్తి శరీరంలోనే ఉంటుంది దాన్ని మనం తెలుసుకొని ఉపయోగించుకోవాలి అప్పుడే మన ఫలితాలు లభిస్తాయి ఇది యోగ ప్రయోగం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి బాడీ ఎందుకు కింద పడుకోవడం లేదు భూమి తిరుగుతుందంటే ఇది వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది అంటే భూమి ఒక పక్క తిరుగుతుంటే ఈ యొక్క ఈదర్ ఇంకొక పక్క తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే భూమి ఎడమ పక్క నుంచి కుడి పక్కకి ఇట్లా పని భ్రమణ చేస్తూ ఉంటే ఈదర్ అనేది కుడి పక్క నుంచి ఎడమ పక్క ప్రయాణం చేస్తుంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి అనమాట భూమి తిరగడము ఈదర్ ప్రయాణం చేయడం ఈ రెండింటి మధ్యలోనే మానవుడు ఉంటాడు కాబట్టి ఇట్లా తిరిగేటప్పుడు భూమి పరిభ్రమణ చెందినప్పుడు మనిషి కూడా కింద పడాలి కదా పడడు ఎందుకు ఆపోజిట్గా ఇక్కడ మన ఈదర్ వస్తుంది ఆ ఈదర్ యొక్క ఒత్తిడి పరిభ్రమణ యొక్క ఒత్తిడి చేత మధ్యలో బ్యాలెన్స్గా మనిషి నిలబడి ఉంటాడు కింద పడడు ఈ ప్రకారంగా ఈదర్ని గురించి మీరు ఇంకా క్లియర్గా మీ గురువుల దగ్గర నుంచి తెలుసుకోండి ఈదర్ గురించి చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు కేవలం ఒక వీడియో ద్వారా అవి చెప్పేది కావు జీవితంలో ప్రతిరోజు కొన్ని కొన్ని రహస్య విషయాలు తెలుసుకుంటూ మాస్టర్ యోగంలో ముందుకు పోవాలన్నమాట కాబట్టి మరి ఒక విషయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెల్ నమస్తే